大家好，水煮荷包蛋很多人都特别爱吃，但是很多朋友做出的荷包蛋不是有散花，就是不圆润。今天就和大家分享一个小窍门，保证你做出来的荷包蛋又圆又嫩，无论是老人孩子都特别爱吃。一起来看看我是怎么做的吧。首先根据家的人口数，三碗中放入适量的鸡蛋。我这里准备了五个鸡蛋。在里面加入一大勺食盐，再倒入适量的清水，将鸡蛋清洗一下。鸡蛋外壳表面有许多的鸡粪以及其他的脏东西，所以说这里一定要清洗干净再吃，要不然就会有细菌。用盐水来清洗鸡蛋。不仅能够软化污垢，还有消毒杀菌的作用，使煮出来的鸡蛋更加健康、更加卫生。这里一定要多清洗几遍。洗好之后拿出来，再倒入清水清洗一遍，这样鸡蛋就被清洗的非常干净了。洗干净的鸡蛋捞出来，先放入篮子里备用。接下来准备一把洗干净的小香葱，这里我们只要葱叶的部分，将葱叶切成葱花。切好之后，放入大一点的碗中，在里面加入半勺食盐，一勺生抽，一勺香醋。少许的酥油增香，一把虾皮儿，先放一旁备用。下面准备几个小碗，将鸡蛋一个一个的打入碗中。如果有坏的，这样可以及时处理掉。做荷包蛋，这里大家一定要选择用新鲜的鸡蛋。新鲜的鸡蛋表面摸起来比较粗糙，这样不容易散花，更容易做成功。全部打好后，先放一旁。接下来锅中倒入适量的清水，开大火烧开。水烧开之后，在里面加入一勺食盐，用勺子搅拌化开。加入食盐可以入一下底味，同时加入食盐能注意鸡蛋快速的凝固，这样煮熟的鸡蛋就不容易散花。食盐融化后，将火关掉，让开水处于一种平静的状态，这样不会将鸡蛋冲散开。然后将鸡蛋贴着水面，慢慢的倒进来，这样煮出的鸡蛋不散花，个个都是圆溜溜的。朋友们，视频看到这儿了。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您发四大小手，给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。全部放好之后，盖上盖子，先焖上三分钟。三分钟之后，鸡蛋表面已经定型了。这时用铲子将鸡蛋慢慢推动几下，防止底部粘锅。要小心一些，不要把鸡蛋弄破了。然后盖上盖子，小火煮上五分钟。五分钟之后，我们的鸡蛋就煮好了，个个圆润可爱，又嫩又滑，不散花不起沫。我们先盛些汤来舀入大碗中，再将荷包蛋放进来，等上一分钟就可以开吃了。这样做出来的荷包蛋营养价值高，吃到嘴里特别的鲜嫩，比水煮蛋好吃多了。做法也很简单，早餐吃上两个就可以美美的去上班了。如果你也喜欢吃荷包蛋，就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。大家好，水蒸蛋很多朋友都特别爱吃，它营养价值高，美味可口。细腻内滑，更容易被人体消化吸收。但是很多朋友做出来的水蒸蛋，不是有蜂窝，就是不够滑嫩。今天就和大家分享水蒸蛋的正确做法，保证你做出的水蒸蛋鲜嫩又好吃，一点蜂窝都没有。一起来看看我是怎么做的吧。首先，碗中准备三个鸡蛋
，鸡蛋的数量也可以根据家的人口数来准备。在里面加入半勺食盐，再倒入适量的清水。将鸡蛋清洗干净，鸡蛋表面比较脏，有很多的细菌和杂质。如果不清洗干净的话，打出来的鸡蛋就会滋生细菌。所以说，这里一定要将鸡蛋清洗干净。鸡蛋洗干净之后，再放入清水中清洗一遍，这样鸡蛋就被清洗的非常干净了。然后将鸡蛋打入一个好看的碗中。用筷子顺着一个方向搅拌均匀，一定要将鸡蛋液搅得细腻一点，多搅拌一会儿，这样蒸出的鸡蛋才会鲜嫩。搅得差不多的时候，再加入少许食盐，再次搅拌均匀，最后搅拌成像这个水状就可以了，先放一旁备用。再准备一个小碗，倒入适量的温水，鸡蛋和水的比例是一比一点五就可以。这里水加少了，水蒸蛋吃起来不够鲜嫩；水加多了，水蒸蛋不会成型。所以说，水的比例一定要掌握好。然后将温水倒入鸡蛋液里。很多朋友在做水蒸蛋的时候，有的加凉水，有的加热水。加凉水里边的杂质比较多，那样蒸出的鸡蛋羹很容易出现气孔。还有很多朋友加热水，那样稍微不注意，就容易将蛋液变成蛋花汤。所以说，这里最好加温水。这样蒸出的鸡蛋羹才会滑嫩，比豆腐还嫩。用筷子搅拌均匀，使水和蛋液完全融合在一起。搅匀之后，再将蛋液过滤一下，这样蒸出的鸡蛋液就会特别鲜嫩。然后将碗放入蒸锅里，上面盖一个盘子，防止水蒸气滴入。再盖上盖子，蒸15分钟就熟了。这个时间，准备一把小葱切成葱花，切好之后放入盘中备用。这个时候，我们的水蒸蛋也蒸好了，焖个三分钟再打开盖子，哇，非常的漂亮，浓浓的鸡蛋香扑鼻而来。给它取出来，用刀子划成小块，这样更方便食用。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，请您发财的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。再往里面加入一勺味极鲜，少许香油，用勺子涂抹均匀，再将切好的葱花加进来，美味继承。像这样，我们的水蒸蛋就做好了，又滑又嫩，一点蜂窝都没有。比豆腐还鲜嫩，越吃越爱吃，真的是好吃到停不下来。老人孩子都适合吃，喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。